kita ng discussion nga to uh, in the previous na uh, na previous topic na to sa kininga kininga course uh, so i hope you will remember kung sa tuwing yung mga natunan in the in the uh, courses a uh, in the katong production management katong control uh, production planning so all of those topics will be important para uh, for you to for you to know for you to for your future na engagement uh, if ever you will probably encounter or handle uh, or be assigned in a forest based industry whether what kind of industry even a nursery even a a so mill or even a plantation so it see it just follow a similar principle so maski unsa pa na sila nga kasi sa industry even an agricultural or or a a wood processing industry so they just follow the same na principle so you might use whatever you learned from this uh, course uh, for those uh, possible na mga future na engagement so uh, in our final topic of this class uh, we are now on the plant maintenance and near safety so we have two topics this afternoon uh, we have the plant maintenance and then we have the meal safety so these are just short topics we will finish a moment the discussion is not hard and basically you will understand whatever the concepts behind the 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 uh, the plant maintenance or the maintenance systems in a in an industry and uh, of course safety me measures to assure the the safety in a a mill, either a wood mill or any kind of uh, industry in general. So, uh, we will start by first. Uh, yeah. So, any type of plant, no, any type of plant or any factory or any physical uh, buildings or anything that is used in the industry is subject to deterioration. So there will come a time that uh, those materials that we use or the equipments, the machineries, or even the, the, the facility that they use will, will someday, of course, will deteriorate or will show some signs of uh, uh, defects or some show some signs of uh, troubles, so, which are, of course, uh, under, the, under now to the, to the observation, so under to the responsibility of the plant maintenance uh, system. So, uh, anyone could be magbasa in the sa definition sa plant. Uh, how about uh, JB? Can you read the definition, definition of plant? Plant means all physical means of production in a manufacturing system. Example, machine tools, fixtures, land, building, and other facilities. So thank you. So, all those, <clears throat> all those kind of systems part of the system all those units machines pictures tools even tools no? even tools buildings your facilities which are, are going through or will go through in a in a state of uh, deterioration and that deterioration may be caused by uh, the use of course the use of the resource the use of the, uh, the materials the use of the equipment or any part of that plant or the exposure to environmental conditions. So, for example, if sa inyo, sa, in a sawmill industry, if the head saw, ang head saw mo, ang pinakauna dia, so kadugayan gamit sa head saw, kadugayan niya kikigabas, eventually, if there will come a time na ma, either maputol ang, maputol ang gabas, ang katayang banso, maputol, or magka-problem ang iyang machine, machine, ang iyang makina, uh, or any other issues. So your buildings might probably madaot ang mga roofings or mag-show of mga deterioration because of mga attack from, from various agents. And of course, aside from the utilization of that material, the utilization of that equipment, the exposure of that to environmental conditions also contributes in that deterioration. What are those environmental conditions? So, so in it, so now, uh, or the 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 temperature, the atmospheric na temperature, or even ang uh, ang mga gasurang na uh, or like mga typhoons na may tabo or or kusog na hangin, 
or any kind of reasons na na mag-cause destruction or mag-cause of deterioration sa sa system sa sa kanang mga facilities. So if that if those deterioration will not be checked or rectified kung dili na nila maayo ahead or dili nila makita nga oy na is something wrong in this part sa ating system or if ang machine nila ang kanang either a head or any type of equipment that they use will not be reconditioned so prone na siya so prone siya sa deterioration prone siya sa sa prone na siya sa failure so inana siya gyapon sa sa <clears throat> nana gyapon ang ang industry uh, inana gyapon ang role sa plant maintenance sa industry to always check that uh, those part of the system will always uh, assure the continuous flow of production or will not cause interruption in the production so to answer those deterioration or to answer those uh, uh, katunga mga possible uh, interruptions or those mga reasons na mag cause of deterioration, deterioration sa plant and other facilities and equipment na present we have a system called maintenance so the main role of the maintenance is to maintain the facility in the system up to the desired level of efficiency. So, my word is uh, efficiency. That means it will always assure that the production will achieve a satisfactory na output. And and uh, machineries, for example, will be conditioned and uh, or if na ay mga certain troubles na ay mga doubt, then it will be restored. So that's the role of the maintenance na kon and it's a one unit it's another unit a specialized unit sa isa ka industry na isa ka na group of persons or na isa ka unit or department which are only assigned on the maintenance so assuring na all of these machineries for example or the facilities and anything present within that industry will always be at good at good standing so there are three goals uh, of ma plant maintenance you no know, since uh, since uh, and and as you know maintenance is an organized na system or an organized na functions meaning na i rules na i steps na i certain din follow nga standards so it will involve kana uh, maintenance uh, like the preparation of mechanical repair shop mga electrical checking of electricals checking of instruments uh, how about the facilities, the construction of the shop, kung okay ba, wala ba problem. And basically, of course, to maintain that, to assure that the condition of all facility and all the machines within the industry are well functioning. And it has three goals. One is minimize production breaks, maintain production capacity, and reduce cost. So the management behind this plant maintenance or the people who will who will lead in this uh, management or who will lead the maintenance system, uh, they must be always concerned about the, or they must always provide a uninterrupted production process in the whole system by maintaining all facilities and equipment, assuring that there will be no cost or the whole system will be reliable. So the first objective is maximizing production breaks. So anyone na pwede na idea ni why it is the goal of the maintenance. Why minimizing production breaks is a goal of maintenance. Uh, how about the gooding? Gooding? Sir. Uh, why do you think uh, minimizing production breaks is a goal of maintenance? Isa ka sa buti ni? Buti rin siya. Okay, idea yun na lang, sir. Sige, uh, mag-conta ngayon, how about Arellano? Arellano? Sir. Oh, ang say, pasabot ka ng one. Why this one is a goal of maintenance? Ano sa day ni? Ah... Wala, wala sa'yo po, sir. Uh, idea. Uh, 
Sir, po ang pagpapot kay kana betang sa cancer sa kanang sa appliances nga kung mag on og off ang kuryente kay madaot siya. Tapos Mura gina na sa machine sir, pare sa machine. Ig on off madaot sa adugayan. Yes sir. Yep, I think dool ka dito sa point. Ang pasabot ani mo god kay If ever na ay daot or na ay, let's say, kamulog operate ang whole process, let's say, kamulog operate ang tibuok so mean. If na daot ang isa ka section, like head so, if na daot na nga, sec nga, nga section, ang resulta, breakdown. Meaning, hunong ang tibuok production. Di ba? If, if, for example, uh, let's say, na ma-imagine naman ninyo ang isa ka system sa so mean, di ba? na ay carriage, na ay head so, na ay rest so, na ay edger, na ay trimmer. Ano naman na, basically, ang isa ka line sa, sa so mill. If diya pa lang sa head so, nadaot ang imong head so, ang result, breakdown. Meaning, hunong ang tibok production. Dili man pwede mo ambak ang lag dito sa rest so, ambak ang lag sa edger, kung wala pa siya niagi sa head so. So that's why, One objective of the maintenance or one goal of the maintenance is to minimize those production breaks or katungan mga breakdown. So it, the maintenance will assure that all the machines and equipment of that uh, system are, are well uh, maintained and they will function as well and there will be no uh, possible breakdown na tungod ato nga mga failures. So nagets ninyo? So gina-assure nila ha na na, na walay section ang goal sa maintenance is to assure na walay isa ka section diya na maguba kay aron walay dili to mag cause og breakdown nga mahunong ang production second we have also maintain production quality so any idea na po dani anyone thank you Jerry so anyone nga na po ilang idea Anyone? Uh, how about Ethel? Sir? Uh, what do you think is done, uh, the reason behind maintaining production quality is, can, is a goal of maintenance? Um, maintain production quality. <laughs> Wala ko idea, sir. Sorry. Mm, okay lang. Uh, how about si Star? Kasa, sir. Sorry, sir. Uh, JP? Sir, akala yung maintain production quality. Bali, example. Kung bali, naidaot ang circular so, sir. Ngayon ito, napangag. Simple na na na-condense sa agi, sa pagkat. Tama, that's correct. So, you're... Nangit na repair na po din. Yeah, that's correct. So, naakasa point na na ay, if ever na ay problem ang isa ka machines sa isa ka production line, apektado ang quality sa product ng ginahin mo. Diba? So, remember, sa katong previous na ito nga, sa mga discussion, kadumdum mo sa control. Diba dito sa control, na atay upper limit sa quality control na ay upper limit na ay lower limit. So, dapat ang quality sa product na imong ginaproduce na alang dito sa within the upper and lower limit. Dili pwede mulapas dito. If mulapas dito sa lower limit or mulapas sa upper limit, ang resulta, reject mo itong product. Diba? Alam doon mo ito? So, ang usually, ang pinaka-cost nga nung na ay deviation sa quality sa product aside sa sa man in, man induced na kanang uh, or labor induced na deviation sa quality na ana dito sa machineries kung ang machineries ga show og failure so ang resulta apektado ang imong quality let's say for example na kay hot press sa plywood na production 
sa plywood na production, importante kayo ang hot press. And sa hot press, regulated ang temperature ana. Control din na pila kung pila ang temperature sa hot press. So, if na ay problema imong presser, ang hot press nimo, let's say kalit lang o fluctuate ang iyang kainit o sobra kataas, ang resulta apektado imong produkto, ang imong plywood. If let's say mo fluctuate ang iyang kainit, mo baba kayo ko niya, mo bugnaw lang galit ang imong hot press, all of a sudden while kamulo ang production, ang resulta na ay mga plywood nga wala kayo naluto. So inana ang uh, sabot ani uh, maintain production quality. That's why it's a goal of maintenance to assure nga na walay problems ang mga machineries na present sa whole production line para ma-regulate or to attain the standard quality of the product na ginaproduce. So another goal of maintenance is reduce cost. So anyone, sa inyo idea ni about reducing cost. How about Domingo? Answer? Yes, sir. So, ah. kung sabot po, sir, kay kuan, sir, kaning once ka na yung madaot sa inyong machine bito, sir, mag hmm. uh, murag makagasto po ka para ipaayo. So, kinanglan po siguro, hmm. sir, nga dili siya madaot para wala kay sana. Wala kay pang repair. Wala yun. Repair. Wala yun, ano, diba? Yes, sir. So that's, that's correct. So, costly ang repairs. Costly ang kung naay madaot ang machinery kaya wala na maintain doon kayo. Ang resulta, alis dan, magpalit o bago. So, that's additional cost. Aside from that, ang pasabot po dani nga cost, sakto tong yung ni Amster. Then, additionally, ang other possible causes nga, nga nung mudako ang cost, if dili ma-maintain o kayo ang machinery. If magsige mo breakdown, kining sa one magsigig kaguba ang inyong machineries trip ma mahunong ang production so while naghunong ang production di man ni mo pwede nga murag walay bayad ang mga tao may mo mga katong gatrabaho nga naa sa factory so imo gitong bayran ilang oras nga naa dito gawait sila nga maayo ang makina para maka maka production o tro di man to pwede kaltasan ni mo ay kaltasan nako sila 3 hours kay nag breakdown mi aning 3 hours na kwan nagayo ni sa equipment di man na pwede because di man sila wa man sila sala nga nagka problema ang inyong imong gamit or ang gamit so that's why if na ay daghang breakdowns ang resulta wala may na produce nga product ana nga time the same time nagsige ka og bayad sa imong mga tao so na kay additional na cost okay Get sa inyo, so let's proceed and then so there are several types of uh, maintenance so na tayo ginatawag na breakdown maintenance na preventive maintenance and na tayo total, uh, total uh, productive maintenance uh, ipakita na ko niya so we'll look at them one by one kung ang sana sila ang breakdown maintenance ang preventive and ang isa and then we'll try to analyze kung kung para asa sila what the reason behind nganong kinahanglan na sila na maintenance and and what for ano sila nga uh, maintenance so first ang breakdown maintenance is also known as a uh, corrective maintenance so basically a breakdown maintenance is for non critical na equipment so uh, i maintain siya or magkandak o maintenance ana nga uh, equipment without affecting the whole uh, production so, so it, the breakdown maintenance is actually gina apply siya for those mga equipment nga kung imo siyang kwaon during sa production, uh, dili ka maka cost, dili wala yung dako kayo nga cost, and uh, uh, ang dili po kayo taas ang downtime na ma cost niya sa, sa production. So, what are the several causes no, for, of this breakdown maintenance? First, Failure to identify and replace worn out worn out parts. So lack of lubrication, inefficient or neglected na cooling system, too low or too high na vol voltage, and use of substandard or wrong fuel. So these are some uh, 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 example causes of breakdown maintenance. But there are also other. So unsa unsa ang breakdown maintenance? 
breakdown maintenance meaning sa isa ka sa isa ka uh, sa isa ka sa isa ka bulan sa isa ka sa isa ka whole week na production na ay some parts in the system na problematic so ang, ang buhaton ninyo mag breakdown sa mo sa whole production and then asikasuhon to para dili na muda ko ang problema ato niya nga uh, uh, kato nga system kato nga part sa system so specific siya sa kato nga mga material so kato nga mga equipments nga dili kayo dako ug epekto na ay siya effect sa production system pero dili kayo uh, massive ang iyang effect kung kwa unto siya kadali during ano during production so breakdown siya because i-remove kato nga parts sa system kato nga parts sa production line i-repair siya so pero so at the same time wala to say buhaton wala ma wala ma benefit o wala 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 gina work kato nga portion sa equipment at ka, force kato nga equipment so let's say na kay so mil so na kay uh, head so breso major trimmer so within that line let's say imo lang sa tanggalon ang reso so dito lang sa nimo balik-balikon o gabas sa head so so kay tanggalon man nimo ang reso imo consume kag time dito sa head so sige balik-balik kay gitanggal sa nimo ang reso for a breakdown maintenance so after na repair ang reso imo na pudayon siyang gibalik anya na pudayon naka continuous of flow pero even though gitanggal ang reso nakaproceed dia po ng imong kahoy from the head so padulong dito sa uh, edger and trimmer kay gibalik-balik ni mo siya gabas sa head so so inana siya so nag naglos ang disadvantage niya because of that type of uh, maintenance uh, there will be dislocation and and delays so uh, there will be wages that will be paid to people nga naa dito ga trabaho during sa production and idle sila so they may be more material na wastage if if nagka problema to so na waste to ang dinabuhat atong certain equipment and then failure so failure of machine can cause accident so loss of life so pwede na mamatay because of that uh, uh, problematic na equipment so pag breakdown maintenance so breakdown maintenance mauna ning hunong gyud ang production ah uh, hunong i mean hunong to nga portion sa production maka go on ya po to produce the product but the problem is ma minim ma higher ang cost during the production because naay ubang units or systems in the production na mas daghan ginatrabaho from their usual na uh, output and it will lead you to syempre can a loss of profit and other na mga disadvantages so breakdown maintenance is actually the last option so dili gid na pwede nga uh, nga mura himuon og mura ang breakdown maintenance mo gud mura ka gahulat ka gahulat ka kung sa maguba mura gahulat gahulat ka kung kano sa mura mo mo surrender, surrender ang imong gamit mahulat ka mura kano sa mo mag show og deterioration o mag show og failure ang kana nga machine so uh, it's not uh, suggested so Itong breakdown maintenance, we also have this what we call as preventive maintenance. So, lahi po niya. So, si preventive maintenance, mo na ni Amorag, you are trying to project na, of course, all your machines and everything na you have, tools, etc., will be subject to to deterioration, impact, uh, corrosion, uh, pwede magdaot-daot ang machines. And what you are going to do is you are going to uh, uh, try to address those possible na mga problems na may tabo sa kanang nga machine ahead before pa maabot sa breakdown. E kung mag-breakdown na, mauna ng breakdown maintenance. So, so some suggestions na unsa ang mga possible things na imong tanawon in the machines or in the in a certain unit sa imong production system. Load failure uh, uh, example sa load failure kay let's say ang carriage nimo 
na butangan ni mo o tagkini nga volume of logs para iyang hakuton, dili sa kadaog, dili makadagan. So, possibly na ay problem ang imong machines. So, meaning na ay mga indications. Murang kagatanaw o symptoms ba? Murang kagatanaw o kagsimptomas sa kung saan possible ng mga sakit sa, sa imong makina, sa imong machine, sa imong tanan na sa imong facility. So, speed of reduction. So, unsa ka paspas na deteriorate ang imong ang machine. So, or, or, let's say, ang imong, uh, ang imong, uh, imong circular saw, for example, or ang imong trimmer, trimmer na lang, kaya wala naman kay circular saw ka rin. Ang imong trimmer, kaya niya mo tuyok sa, let's say, 100 RP, uh, uh, let's say, 1,000 RPM. Sample lang na. Kaya niya mo tuyok Kung kayo, kung kayo uh, 1,000 RPM, just for example. Before, slowly, nabantayan ni mo nga, murag, ay, nahinay man, murag, karun, 400, 700, 8 RPM na lang, or mag-change change. So, meaning, na ay reduction sa iyang kakusgon, na ay reduction sa iyang speed. So, it's an indication nga, ay, na ay problem, possible problem, ano yung nga, so, imo na to dahil yung ayohon. Before pa, maabot sa point nga mo, hunong na gid sa iya nga madaot na gid ang machine so isa na ka uh, indication nga imo that you need to look into during preventive maintenance another is quality reduction kana siya so if there will be deterioration in the quality of output sa kana ang machine so and so katong let's say for example sa plywood katong hot press if human og hot press pag tan-aw nimo sa plywood kay ga kang ah Murag dili kayo luto. So, indication to nga possibly na i-problem ang hot press. And aside from that, another indication is reduction of operational life of machine. So, kanina ang pinakalas. Murag, uh, these things are like symptoms to. Murag symptoms nga na i-problem ang imong system. So, and since na symptoms you need to find way to address that before pa mo abot sa breakdown maintenance. Advantage. So, advantages of preventive maintenance. So, of course, less production downtime. Meaning, dili kayo ka magsigig breakdown. Less overtime payment. Because, wala mo kay breakdown, nagsigig trabaho ang mga tao, so, malesen mo ang imong overtime payment. Fewer repairs. So, uh, particularly katong mga large scale, lar large scale or katong mga repetitive na repairs. So, say, nagsigig kaguba ang fuse. So, nagsigig kag-ilis sa fuse, nagsigig kag-ilis sa fuse. So, nagsigig mo breakdown, maintenance. So, that will be a problem. So, ang buhato ni mo, alis da ni mo ahead og fuse nga much better, mas, siguro, mas mahalo na fuse para dili sa bit so mag uh, breakdown. Another, fewer, uh, better quality control. Meaning, you are, you are producing uh, good products uh, less ang imong rejects or less ang spoilage so mas better ang uh, control ni mo sa standard sa quality sa product na imong produce and another reduce maintenance cost uh, lower unit cost of manufacture yun siya malesan ang imong gasto because dili kay kaga experience of problems lesser ang rejects no downtime and lastly, advantage niya sa preventive is, of course, safety. Safety that it ensures na walay ma, ma disgrasya. So let's say, naakay trimmer. Ito ang trimmer ni mo, sige man itong tuyok, naggabas. Wala ni mo gimaintain, nabuak o kalit, nilupad, ni to sa ulo sa isang katrabante. So ugas to to. So safety to. Consider ta o safety na uh, na ay na-disgrasya. So, na ay concern sa safety sa imong industry. So, that's why uh, isa sa ginatanaw sa preventive maintenance is to assure na walay possible na problem sa imong machinery para safe po ang imong uh, industry. And then, we have what we call as total productive maintenance. So, total productive maintenance uh, ang main goal or ang main objective 
sa sa total production maintenance is zero breakdowns, zero defects. So, ano, mo na ang iyong target. So, walay, dili mo mag-breakdown, meaning walay breakdown sa machineries. Sige, ram mo ang production. Sige, production, walay problem. And zero defects, meaning walay daot-daot sa machines, walay mga problema, mailisan agad, uh, walay problema sa imong mga uh, system. So, the aim of tip total productive maintenance is to obtain kini sila improve equipment operation cost reduction minimize inventory and then improve labor labor productivity so improve may improve ang imong labor productivity because your people are continuously working reduce pud ang imong cost because dili mo og trabaho wala kayo mga breakdown maintenance but before you were going to achieve the TPM, para makuha ni ni mo, o mahitabo ni ang total, uh, total production, uh, total uh, productive maintenance, na ano siya three conditions. Ini sila. Because TPQM is not, it's, it's, a, it's, a, some, it's a type of system. Dili siya kay murag one time shot lang na kaya na siya buhaton sa isa ka bulan sa kaadlaw. TPM will take years of implementation. Mura ni siya, ang TPM, mura siya plano, sa maintenance plan. And to achieve the TPM, the upper level or the owner or kinsama ng mga managers or handlers sa kanak nga industry, they must be to commit, they must be committed for that TPM. They must in, also, employees must be empowered to initiate corrective action. Para dili mo nagpasagad ang empleyado na ay, man ako, bahala na ang ilang gabas niya o gahiwi-iwi. So, ako'y pakialam na, basta kayo katrabaho ko. So, part sa ilaha na responsibility of, the, of these employees to determine if na ay problems and then initiate a corrective action. And considering that the TPM also, one yung isang last requirement niya, it's a long range output so must be accepted as tpm so it may take years or more to implement as is ongoing process so inana siya ka kote si tpm kinin total productive maintenance is a plan it's a long term na plan of maintenance system where the objective of that tpm is to ask to obtain zero breakdown and zero defect so it's kind of somehow mga ambitious kayo na plan. Possibly if bago ang industry, wala problema ni, but if ang industry kaya na ay mga, na ay mga daan-daan na ang mga gamit or daan-daan na mga facility, so the TPM will be very challenging. Okay? So, question before tamo proceed. Questions? Answer. Okay, sige. Let's proceed. So, we are now on meal safety. So, Kirante? Kirante? Nakalaya, Mark Lowe? Sir, sir. Uh, para sa'yo mo, unsa ang safety? Safety, sir. Kuan. Kanang malikay ka sa kuan, sir. Kanang disgrasya. Masafe ka. Tama. Malikay ka sa disgrasya, masafe ka. That's correct. What's the comment? Ano po may kadugang? Anyone? Anyone? Others? Arellano, sir. Arellano? Sige, Arellano. Sir? Okay. Kung sa para sa mo ang safety? Safety, sir. Uh... Uto, sir. Marang... Mali... Malikay ka bitaw, sir. Para paan ba? Safety. Um, para ng mga production, sir. Siyempre, kanyad sa construction sa, sa construction pa safety first gyud dapat sir nahon yung mga tawo yeah that's correct uh, thank you Ariano 
Thank you, uh, sir. Domingo, uh, can you read the, the goal of male safety? Male safety? And as a PowerPoint. Male safety. The goal of the male safety arrangement is to avoid all kinds of accidents and mishaps through preventive measures and also, if accidents do happen, to be capable of limiting their consequences to the minimum. Oh, thank you, uh, Domingo. So, safety uh, is one of the most important functions of an of an industry. So, so kauban din sa permi. So, na dili pwede ang isa industry wala sila plan or wala sila mga considerations about safety. Because if na ay mga problems na ay mga mahitabo. So it might lead to the closure, no? Pwede masira ang insaka industry tungod kay naa sila safety nga na 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 kwan na wala nila na address. So uh, and that safety uh, is given to a specific unit pod sa isa ka enterprise or sa isa ka industry so that there will be people who will look into those safety measures. And ang safety na asay duha ka side. So, ang isa niya ka side is ikayan, meaning uh, to avoid. Diba? Na ito avoid. Uh, na ay portion ang safety na in terms of what will be the measures or unsa atong buhaton para malikayan ang say, sunog or malikayan ang aksidente. So, na po din sa isa ka side na kung sa ilang buhaton if mahitabo ang kana nga aksidente para malimit ang iyang consequence. Example. Ah. Uh, ah. Uh, fire extinguisher. Control na lang niya, dili niya preventive, dili niya kining una. Kining una man kay to avoid you cannot avoid fire by a putting fire extinguisher, but you can control fire with this fire extinguisher. So if na isunog, kuha kag fire extinguisher, yung patyo ng sunog. But ang fire extinguisher, dili mo hinungdan para mawala gito or dili mahitabo ang sunog. So let's say, naakay tama nga spacing. And then naay tama nga electrical wiring na mga outlets na ay agianan sa mga cables, sa wires. So, tama ang pagka-position sa kanilang mga outlets or any electrical electrical wires, ang machines and equipment na uh, ginaibot perme or walay, walay ka nang gatangag or walay mga problematic sa mga portion sa machines. So, inana ang control. So, ang control, mura na siya o uh, inana ang preventive sorry not to control na lang preventive you are trying to avoid the possible na na con, possible na accident so mo to ang duha ka view ha ang isa to con to avoid ang isa to control or to to uh, to limit the consequence sa kana nga uh, panghitabo in the minimum na possible possibilities so, kini ato mga example din. These are examples of, uh, kini siya, these are examples of control. Kini ga, ga check siya sa chemicals na, ano siya, kini ga butang fire extinguisher, kini ga butang of first aid. So, these are control para malimit ang consequence sa, sa, sa accident or kana nga mga possible na uh, pangitabo sa consensus. So, and, na apoy katong isa ka side da yon katong to avoid kato ang importante katong to avoid the the pre, the possibilities of accident mo to ang pinaka important na dapat ma-address sa isa ka uh, industry and ang safety dili lang sa kay about safety lang sa kwan kini isa ni accident mo ni ang kwan common accident prevention like this one tanawa siya oh wala say prevention ano Oh, minsan ang suot gloves. If, if madikit yung kamot dia, posible, yung kamot, ang kanang nga tanggal dia nga in this kahoy, yan na ng panit, ang tanggal dia or yung tudlo. So, 
kung naa siya gloves, at least na-protected siya against if na if madikit yung tudlo niya sa left tuyok na wood. So, isa sa ginatanaw sa male safety is ang accident na prevention. Aside from that, ang prevention, kinin pagbutang o guard duty. So, ang mga kinin sila ng mga tao to check or inspect kung nang-off ba ang machines, tama ba pagkaset, wala ba yung ba na sobraan o wala ba yung problems na naitabo and then another we have this one is more on control yan yung fire protection ano it's dual it's prevention and control so in the fire protection people will always check within that industry kung wala ba yung mga daot dia na posible may maghinungdan sa sunog wala ba yung mga nagtambak ya or wala na bantayan na mga plastic na pwede masunog or whatever ang kon- ang control din ato magbutang og mga fire extinguishers kung masunog magbutang og kanang kana kanang mo buka la palit og tubig ya sa taas kanang mo yang range sa taas nga mo mo shower og tubig kung magkasunog so those are some controls but also the the control I mean, the male safety also considers environmental protection. Dili lang siya kay about tao. Or indirectly, dili ni mo ma-protect ang tao. Eventually, maka-apekto ka sa mga... I mean, if dili ni mo ma-protect ang environment, eventually, maka-apekto ka sa mga tao. So that's why isa sa ginatana sa male safety ang environmental protection. So like kini nga factory, dili ka ni siya magsigit gawas-gawas sa ilang mga effluent dili sa tubig. If pwede, simply, na mga toxic substances na ilang ginapang release siya na masagol sa tubig na yung ma- maka-apekto sa mga tao nga ga rely po dahil sa irrigation or sa asa baka. And then also, it also uh, also it looks into the con- uh, the safety of confidential information if na uh, and some sp- special new safety. So, So there should be an organization who would be assigned to in a male safety uh, to assure the safety of an, uh, an enterprise or an industry. That, that organization should be functional because if ever na ay may tabo or if ever na ay mga circumstances na mga accidents or sunog or whatever, they should have a quick decision so that the industry can respond to that certain circumstances if na if na ay matabo so if let's say sa inyong sa, sa ka factory nagkasunog karon no, no, if wala sila yung meal safety organization magtinanaway pa sila unsay buhaton kinsay mo kuan ana wala so hurot na ilang kuan wala pa sila ka decide so if there are organizations within the uh, there are units within the whole organization sa isa ka wood industry who will always look into the mere safety then na ay responsible person sa ane. So, they can decide. And at the same time, they can implement measures para makontrol ko nga mga possible possible uh, uh, problem, uh, circumstances na caused by the by accident, uh, caused by mga accidents. So, This is an example of a male safety nga unit kinadari. So the management of enterprise na siya maintenance lahi na sila nga unit dere. Then na under under ang responsible sa male safety. The management of protection, protection office, fire inspection group, fire and rescue operations staff chief, guard duty head guards, technical services first aid. So this is an example, an example of a uh, male safety unit sa isa ka industry. So, nakaseparate niya na siya. Wala siya gisagol sa maintenance. Wala siya gisagol dire. Wala siya gisagol dire. So, nag siya specialized unit who will always look into the system kung safe ba. Wala ba kanang sa atong sa facility. Wala ba yung mga daot. Wala yung possibly nga mahi mo ginawadan sa sunog or if mag-earthquake. Wala ba yung mga lumpag. So, sila ang responsible ato. And, Here I gave you a I I gave a specific kining details on the functions of those persons within that male safety. 
So these are their duties of uh, safety organization. So we have the male safety manager, sa ang head, na kanang safety na unit. Of course, he will draw safety plans, update and supervise. No, update the male safety plan. At the same time, supervise niya ang implementation. Na dapat na implement dito kung unsa ang nasa safety plan. Let's say na asila safety plan pero wala na implement o niya pipulos ang safety plan. So, dapat ma-supervise dito ang implementation. And that's a role of male safety manager. So, he also needs to assure that uh, uh, the people will have practice on fire prevention, fire, fire, fire fighting, and organization. If ever na ay mga, mga, mga sunog or na ay mga uh, unexpected na mga, mga events. If, let's say, naglinog, paglinog, dapat si male safety manager na practice niya ang mga tao nga kung saan siya ma-organize in response ato nga ato nga disaster. So, meaning, aware na kinsa ang mulid, asa sila padulong, kung saan nila pag-group, na na ang organization. At the same time, siya po ang mag-assure na magkakandak sila o mga fire prevention training or makabalo mag-on of fire extinguisher ang siya mga tao. So, another unit Within that, under the male safety manager, kinenda na din sila tanan. So we have a fire inspection group. Of course, from the name is a fire. So they need to supervise the fire prevention rules. So examine firefighting equipment. So now nila, itong mga, mga fire extinguisher, di ba, expired? Uh, or uh, naabay hose or tubig, whatever. Uh, they also need to examine fire hazard. Kung sa'yo mga possible hinungdan, na ba yung mga plastic dyan ang natambak, sa yung mga equipment na nagsigay tangag sa outlet, nang basing may buto ka lagay, masunog. And also other works. So other works, na na sila yung mga other works ang fire safety, which might include sanitation, na sa mga garbage disposal. So ilagay na i-check. Dili sila ang mag-dispose, but i-check nila ang garbage disposal because possibly man ito, mga ito hinungdan sa sunog. So, ito, mag-check sila sa mga equipments, and then tanaw nila mga structures kung tili ba prone sa sunog. And then, they will evaluate ang mga ginagamit na mga, na mga chemicals or mga materials sa isa ka-industry kung flammable ba or dili. We have also a department manager. So, ang role sa department manager is to assure na ang ilang mga safety equipment are well conditioned. Dili daw taot. Let's say, nagkasunog na, wala na check ni fire inspection group ang, ang fire extinguisher and wala sila ikini nga role, wala sila aning nga manpower. Ang resulta, pagkuha ni sa fire control, pagkuha nila sa fire extinguisher, wala ni on kaya expired na day. So, ang responsible ato nga magpuli or mag-check sa mga condition aside sa ilang fire inspection, isang department manager. So, he also is responsible for the training sa katong mga personal safety ng mga uh, na responsible authorities. So, dapat kabalo sila mo first aid, kabalo sila mo, mo patay sunog, kabalo sila mo handle sa inyong circumstance. So, ang katong nga mga training na dapat ma-provide niya, siya ang responsible. We have also a protection supervisor. So, si protection supervisor, he or she is assigned on the shifting sa mga tao. So, kinsa karon let's say, during morning, kinsa ang mag-head sa safety, kinsa ang magbantay sa production kung wala ba yung mga mo overlap sa or, or mo gobyan sa fire protection or sa safety protection ng mga rules. So, siya ang mag, diri na siya under. They also head the preventive protection na functions. And then, protection group, sila ang mag-support sa protection supervisor. Si protection group, sila ang mag-assist. At the same time, dapat kabalo sila mo firefighting, kabalo sila sa first aid. They also should be know about mga mechanics or electrical works. And they will always check the workplace if na ay mga possible things na mag-cause of sunog. And then, we have first aid. Katong mga people nga kabalo, really to conduct first aid. And planning, ang planning unit, they will review the rules and standards of safety. So, 
So basically very simple lang ilang mga rules. So ano lang ilang trabaho. And but they are very essential sa isa ka industry. So that if ever na eh, there will be circumstances, mapalinog, sunog, whatever, the industry will be able to respond to those mga events. So I think that was my last slide. So questions? 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 Remember, uh, this will be our last na discussion. Ha? So, uh, after this, sa Monday, maghatag ko ang quiz and then uh, wala na tayo one hour exam. Dito na tayo sa finals sa June 3. So, before that, nga may pangotan na? Domingo. Uh, Aureliano, Kerante, Manulat. Okay na, Lian. sir. Ha? Oh, okay na, sir. Wala na, wala na, sir. So, sige. Uh, we'll end there and then remind ko, quiz ta Monday, tapos buhaton na ninyo yung activity. Ayaw dito sa 26 sa 27 pa mo magsugod sa inyong activity. Late na yes, sir. So, buhaton na ninyo ahead para matarong ninyo yung report. Okay? So, quiz ka sa Monday and then sa 28, submit ninyo yung activity and then final exam sa June 3. So, sige. Yes, sir. So, sige. Uh, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, bye, bye. Love, love.